después de, de, de comenzar como mi experiencia con la bicicleta aquí en Medellín, recorriendo, digamos, la ciclovía y saliéndome de ahí un poco y, y aproximándome a los municipios del Valle Metropolitano o de Antioquia, recorrí así, sí, el municipio de Antioquia, le di tres vueltas a Colombia y un día conectado con mi vida, conectado con Colombia, con su gente, con sus ríos, con su montaña, redescubriéndome, eh, hablaba con un amigo allá en el Cocuy y le decía, hombre, no es sino método y, y ya sabemos que se puede. Decidí entonces emprender un proyecto que se llama Pedaleando Alma, Suramérica en bicicleta y así fui, recorrí Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y un pedazo de Brasil, 25 mil kilómetros en 19 meses de mi vida. Más que cualquier cosa, digamos, del equipo y demás, eh, la preparación sí es mental. Saber de que eh, en solitario el viaje, más que el recorrido de países y de carreteras y de caminos, es un viaje al interior. No fue como una cosa muy estructurada en términos de, de preparación, de alimentación, nada. Fue una cosa muy espontánea. Transformó mi mente y mi ser interior. Me redescubrí en mi capacidad, en mis valores, en mis fuerzas en las distancias, en el conocimiento de mi país, en su historia, en reconocer a las personas. Eh, me sentía libre, me sentía como recuperando mi naturaleza, porque en estos viajes uno se baja de su bici y se baña en el río, abraza al campesino, se deja aconsejar de, 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 del, del caminante o el transeúnte que uno se encuentra. Se conecta uno con la vida, con su país, con uno mismo. Hay una frase que dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Dale a tu alma, trabaja en tu interior, las respuestas están, a, están dentro de uno y en ese sentido yo busqué, digamos, ser consecuente. Yo estaba viviendo un proceso de transformación y dije, bueno, no hay otra manera a pedalear, a pedalear mi interior. Sí.